বন্ধুরা আমাদের সংখ্যা গঠনের সর্বশেষ যে ম্যাথটি করে এই টাইপটি শেষ করব সেই ম্যাথটি বেশ ফেমাস একটি সমস্যা সমস্যাটা আমি পড়ে শোনাই তোমাদের ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এই সবগুলো অঙ্ক একবার মাত্র ব্যবহার করে কতগুলি ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করা যাবে যারা এগারো দ্বারা বিভাজ্য তো খেয়াল করো আমাদের হাতে কি কি আছে আমাদের হাতে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন সিক্স নাই আছে কি সিক্স মাঝখান থেকে আমরা বাদ দিয়েছি তো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এদের দিয়ে আমরা ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন করব এবং তারা কি হবে এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে তো তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া এগারো দ্বারা বিভাজ্য কি না তা কিভাবে বুঝবো খেয়াল করো এগারো দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়মটা হচ্ছে এরকম মনোযোগ দিয়ে দেখো যে একটা সংখ্যা যদি এরকম হয় এ বি সি ডিই এফ জি এইচ ধরো অনেক বড় একটা অনেক বড় একটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করতেছি তো এর পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা যদি ডিজিটগুলোর আগে প্লাস অথবা মাইনাস বসাই যেমন প্রথমটার আগে প্লাস দ্বিতীয়টার আগে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এভাবে তো কি পাবো এ মাইনাস বি প্লাস সি মাইনাস ডি প্লাস ই মাইনাস এফ প্লাস জি মাইনাস এইচ তো এই যে মানটা আসতেছে আমাদের কাছে এই মানটা অবশ্যই এলেভেন এন আকারে হতে হবে তো এই এন এর ভ্যালুটা হবে এই জিনিসটা ইলেভেন এন আকারে আসতে হবে এবং এন এর ভ্যালু হবে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু এরকম যে কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং কি জিরো হলেও ব্যাপারটা সত্যি তো এই ঘটনাটা যদি ঘটে তাহলে বলবো যে এই যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ যে সংখ্যাটি আছে সেটি এগারো দ্বারা বিভাজ্য তো একটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে যেমন ধরো যে একশো একুশ একশো একুশের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টু প্লাস ওয়ান এবং তার মান কত তার মান হচ্ছে জিরো তো জিরোকে আমরা ইলেভেন ইন্টু জিরো আকারে আমরা যেহেতু লিখতে পারি তাহলে একশো একুশ এগারো দ্বারা বিভাজ্য তার একটু বড় একটি সংখ্যা নিয়ে কাজ করি যেমন ধরো যে টু এইট থ্রি এইট তো আমরা যদি ওইভাবে লিখি টু প্লাস সরি টু মাইনাস এইট প্লাস থ্রি মাইনাস এইট তো কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন তো মাইনাস ইলেভেনও ইলেভেন এন আকারে লিখা যায় সো এই টোয়েন্টি এইট হান্ড্রেড থার্টি এইট অবশ্যই এগারো দ্বারা বিভাজ্য তো যাই হোক আমাদের এখন যেহেতু আমরা এগারো দ্বারা বিভাজ্যতার থিওরিটি খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছি তো আমরা ম্যাথের দিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি তো ম্যাথের দিকে যদি আমরা অ্যাপ্রোচ করতে চাই তাহলে যে কাজটি করতে হবে আমাদের খেয়াল করো যে আমাদের হাতে কি কি ডিজিটগুলো আছে সেটা আগে খেয়াল করি আমাদের হাতে রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এদেরকে আমরা ছয়টি ডিজিটে বা ছয়টি স্পটে বসাবো সাফল করে করে ছয়টি স্পটে বসাবো তো ছয়টি স্পটে যখন বসাবো তখন অবশ্যই তিনটার আগে থাকবে প্লাস তিনটার আগে থাকবে মাইনাস মানে একটি লাইনে যোগ বিয়োগ করবো এদেরকে তো সেই ক্ষেত্রে তিনটার আগে থাকবে প্লাস তিনটার আগে থাকবে মাইনাস তো খেয়াল করে এদের নিজস্ব যোগফল হচ্ছে এদের সবগুলোর যোগফল হচ্ছে টোয়েন্টি তো এদের সামনে যেহেতু পর্যায়ক্রমিকভাবে প্লাস মাইনাস বসানো হবে তাহলে এদেরকে যদি আমরা ইলেভেন এন আকারে লিখতে চাই ধরো আমি কয়েকটার আগে তিনটার আগে প্লাস বসাচ্ছি তিনটার আগে মাইনাস যেমন ধরো একটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করি যেমন ধরো যে ফাইভ টু থ্রি সেভেন ওয়ান ফোর তো এখানে যদি আমি পর্যায়ক্রমিকভাবে প্লাস মাইনাস বসে বসিয়ে যাই তাহলে কি পাচ্ছি ফাইভ মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস সেভেন প্লাস ওয়ান মাইনাস ফোর তো সেক্ষেত্রে তার মানটা হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স সিক্স মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে জিরো জিরো আর মাইনাস ফোর মিলে হচ্ছে মাইনাস ফোর সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ফোর এটার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফোর তো আমি যদি একটার আগে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস করে বসাতে থাকি তো তোমাদেরকে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করাতে চাই সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি এদেরকে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস আকারে যদি বসিয়ে যাই তাহলে সর্বোচ্চ কত ভ্যালু পাবো এবং সর্বনিম্ন কত ভ্যালু পাবো তো তোমরা দেখতেছো যে আমরা অলরেডি মাইনাস ফোর পেয়েছি তো সর্বনিম্ন ভ্যালুটা অবশ্যই মাইনাসের দিকে যাবে এবং সর্বোচ্চ ভ্যালুটা অবশ্যই প্লাসের দিকে যাবে তো আমরা সর্বোচ্চ ভ্যালুটা বের করতে চাই তো খেয়াল করো যে যদি আমরা সর্বোচ্চ ভ্যালুটা বের করি সেটার ক্ষেত্রে কী হবে ফোর ফাইভ সেভেন প্রত্যেকের আগে এই যে ফোরের আগেও থাকবে প্লাস ফাইভের আগেও প্লাস সেভেনের আগেও প্লাস আর ওয়ান টু থ্রি এই সবচেয়ে ছোট যে তিনটা ডিজিট আছে তাদের আগে মাইনাস থাকবে কারণ কি আমাদের তিনটার আগে প্লাস বসাতে হবে আর তিনটার আগে মাইনাস বসাতে হবে তাহলে সব মিলে আমি কত পাচ্ছি চার আর পাঁচ ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন হচ্ছে সিক্সটিন আর সেখান থেকে আমি বিয়োগ করবো ওয়ান প্লাস টু প্লাস 
थ्री तो सेटार व्यलू हे माइनस सिक्स सो हमें पासी कत पासी हमें दस ता सर्वोच्च ए पर्याय्रमिक भाव प्लस माइनस प्लस माइनस आगे बसाले हमें सर्वोच्च जो व्यलूट पा से हे दस এবং অনুরূপভাবে আমি যদি এই প্লাসগুলোকে প্লাসগুলোর জায়গায় মাইনাস বসাই এবং মাইনাসগুলোর জায়গায় যদি প্লাস বসাই তাহলে কি পাবো আমি সর্বনিম্ন ভ্যালুটা পাবো তো সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভ্যালুটা আমাদের আসবে মাইনাস দশ কিভাবে আমরা ফোরের আগে মাইনাস বসাবো ফাইভের আগেও মাইনাস সেভেনের আগেও মাইনাস অন্যদিকে ওয়ান টু থ্রি এদের প্রত্যেকের আগে প্লাস বসাবো তাহলে এদিকে পাবো প্লাস সিক্স এদিকে পাবো মাইনাস সিক্সটিন সব মিলে হবে মাইনাস দশ তো আমি যে জিনিসটাকে লক্ষ্য করাতে যাই যে দেখো এই টেন আর এই মাইনাস টেন মানে কি আমরা যে যোগ বিয়োগ করে যে রেজাল্টটা পাবো সেই রেজাল্টটা মাইনাস টেন থেকে টেন এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তো বন্ধুরা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মাইনাস টেন থেকে টেন রেঞ্জের মধ্যে কোন সংখ্যাটাকে ইলেভেন এন আকারে প্রকাশ করা যায় তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস যে এনের ভ্যালু যদি আমি জিরো নেই তাহলে জিরোকে ইলেভেন এন আকারে প্রকাশ করা যায় এনের ভ্যালু যদি ওয়ান নেই তাহলে ইলেভেন এনের মান হবে ইলেভেন যেটা আমাদের রেঞ্জের বাইরে আমাদের রেঞ্জটা কত আমাদের রেঞ্জটা হচ্ছে মাইনাস টেন থেকে টেন তো এর মধ্যে ইলেভেন এন আকারে প্রকাশযোগ্য সংখ্যা একমাত্র আছে জিরো কারণ আমি যদি এন এর ভ্যালু এখানে ইলেভেন এন আকার প্রকাশযোগ্য সংখ্যা হচ্ছে জিরো কারণ যদি আমি এন এর ভ্যালু ওয়ান নেই তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইলেভেন এন এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে সেটা হয়ে যাবে মাইনাস ইলেভেন তো বসানো মতো এন এর জায়গায় বসানো মতো ভ্যালু আছে শুধুমাত্র জিরো তাহলে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে যে সংখ্যাটা যোগ বিয়োগ করে আমরা পাবো তার ভ্যালুটা হবে জিরো তো এখন দেখি যে যোগ বিয়োগ করে আমরা কতভাবে জিরো বের করতে পারি তো বন্ধুরা খেয়াল করো আমাদের আমরা একটা ডিসিশন এখান থেকে পেয়েছি যে আমাদের এই যে ছয়টা ডিজিট আছে এদেরকে পর্যায়ক্রমিকভাবে যোগ বিয়োগ করে আমাদেরকে জিরো বানাতে হবে তাহলেই শুধুমাত্র আমরা এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো তো একটা কেস নিয়ে কথা বলি যে এখানে টোটাল যেহেতু বাইশ আছে আমাদের এইখানে যদি আমরা জিরো বানাতে চাই আমাদের টোটাল সবগুলো যোগফল হচ্ছে বাইশ যদি আমাদের জিরো বানাতে হয় তাহলে যে কোনো তিনটা যোগফল হতে হবে এগারো বাকি তিনটা যোগফল হতে হবে এগারো তিনটা যোগফল হতে হবে এগারো বাকি তিনটা যোগফল এগারো তাহলে এগারো থেকে এগারো বিয়োগ করলেই আমরা শুধুমাত্র জিরো পেতে পারি তো দেখো যে আমাদের হাতে এগারো এইখান থেকে ছয়টা ডিজিট থেকে যে কোনো তিনটা ডিজিট নিয়ে এগারো করতে হবে তো এই কাজটা খুব সহজ অত বেশি ম্যাথমেটিক্যালে যাওয়ার দরকার নেই একটু তাকিয়ে থাকো যে কোন তিনটাকে যোগ করলে এগারো পাওয়া যায় তো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারতেস যে টু ফোর ফাইভ এদেরকে যোগ করলেও এগারো পাওয়া যায় আবার ওয়ান থ্রি সেভেন এদেরকে যোগ করলেও এগারো পাওয়া যায় তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে টু ফোর ফাইভকে অবশ্যই এদের আগে আইদার প্লাস দিতে হবে আইদার এদের আগে প্লাস দিয়ে যেতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এদের আগে মাইনাস বসাতে হবে তাহলে খেয়াল করো যে এখান থেকে এটা বিয়োগ হলে কি হবে জিরো হয়ে যাবে আর না হলে উল্টা ঘটনা করতে হবে যে টু ফোর ফাইভের আগে মাইনাস দিতে হবে আর ওয়ান থ্রি সেভেনের আগে প্লাস বসে যেতে হবে তো প্রশ্নটা অনেকটা সহজ হয়ে আসছে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম আমি এটুকু মুছে দিচ্ছি প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের ছয়টা স্পট আছে ছয়টা স্পটের মধ্যে ধরো এরকম ছয়টা স্পট আছে তো ধরো এক নাম্বার স্পট ধরো এ নাম্বার স্পট বি নাম্বার স্পট সি ডি ই এফ তো এইখানে জোর স্পটগুলোতে আমাকে অবশ্যই আইদার টু ফোর ফাইভ বসাতে হবে আর না হলে জোর স্পটগুলোতে ওয়ান থ্রি সেভেন বসাতে হবে এবং করেসপন্ডিংলি যদি আমি জোর স্পটগুলোতে টু ফোর ফাইভ বসাই তাহলে বিজোর স্পটগুলোতে বসাতে হবে ওয়ান থ্রি সেভেন আবার জোর স্পটগুলোতে যদি ওয়ান থ্রি সেভেন বসাই তাহলে বিজোর স্পটগুলোতে বসাতে হবে টু ফোর ফাইভ যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ দিই যে এখানে আমি টু বসালাম এখানে ফোর এখানে ফাইভ আর এই তিনটা স্পটে আমি ওয়ান থ্রি সেভেনকে জাম্বল করে দিই ধরো এখানে সেভেন এখানে ওয়ান এখানে থ্রি তো এদের তুমি যদি এই সংখ্যাটা দেখতে পারতো আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি এই সংখ্যাটা অবশ্যই এগারো দ্বারা বিভাজ্য তুমি চাইলে ক্যালকুলেটর দিয়ে দেখতে পারো যে দুই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশো তিপ্পান্ন কি এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা অবশ্যই সেটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে কারণ আমরা সব কিছু ফলো করেছি তো আমাদের পুরো কাজ করার পরে আমরা দেখো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যদি বলি আমরা কি কি করেছি আমরা ফার্স্টে দেখেছি যে এদের এইখানে এদের এগারো দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে যে এদের যোগফল আর বিয়োগ ফল মানে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে যোগ বিয়োগ বসালে যোগ বিয়োগ চিহ্ন বসালে যে ফাইনাল রেজাল্টটা পাবো সেটার মান কত হবে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে মাইনাস টেন থেকে টেন রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তো মাইনাস টেন থেকে টেন রেঞ্জের মধ্যে ইলেভেন ইন এ আকারে লিখা যায় এরকম সংখ্যা একটি সেটি হচ্ছে জিরো তো জিরো করার জন্য আমরা আবার দুইটা ভাগ করে নিয়েছি যেমন টু ফোর ফাইভে মিলে হয় এগারো আর ওয়ান থ্রি সেভেন মিলেও হয়
और टू फोर फाइव जाए हे बीजर अवस्थान और वन थ्री सेवन जाए जोर अवस्थान तो हमारे प्रश्न खूब सहज है आसे जो कत भाव जोर स्पटगूलते टू फोर फाइव के बसाते परि एवं कत भाव बीजोर स्पटगूला के सेवन वन थ्री के बसाते परि तो तीन टाइम जोर स्पट आ सरि एक ही कथा बीजोर स्पटगूल टू फोर बीजोर स्पटगूल टू फोर फाइव के बसा बीजोर स्पटे एज हम बीजोर स्पटे टू फोर फाइव लिखे दी एक पास दिए तुम्हारे बुझते एक सुविधा हो जो बीजोर स्पटे एक उदाहरण दिए लिखी जो बीजोर स्पटे स्पट ए टू कमा फोर कमा फाइव बीजोर स्पटे टू फोर फाइव तो ख्याल करो से तीन स्पट आज हाथे डिजिटल आ तीन तो कत भाव क्षेत्र करते क्षेत्र करार्जन उपाय हे थ्री पी थ्री थ्री पी थ्री एवं से क्षेत्र जो बीजोर स्पटे टू फोर फाइव बसाई तो बाकी की थक बाकी थक जोर स्पटगूलते वन थ्री सेवेन बीजोर स्पटे टू फोर फाइव एवं जोर स्पटे एक ही एक ही साथ लिखी जो जोर स्पटे कि होते हैं तो से क्षाओं करते थ्री पी थ्री उपाय तो देखो जेहेतु पूरा क्चटा दुईटा मैं पूरा क्च के दुई भागे भाग कर नहीं दुटा कि एक ही साथे घटे तो हमें कि थ्री पी थ्री एर साथ थ्री पी थ्री गुण हो जाए जो बीजोर स्पटे टू फोर फाइव के रखार उपाय थ्री पी थ्री जोर स्पटे वन थ्री सेवेन के रखार उपाय हे थ्री पी थ्री तो बीजोर स्पटे टू फोर फाइव ए जोर स्पटे वन थ्री सेवेन के रेखे हमें टोटाल संख्या कतगुल गठन करतेब थ्री पी थ्री इंटू थ्री पी थ्री संख्यक जेटार मान हे थ्री पी थ्री भैलू हम सिक्स ए थ्री पी इंटू सिक्स सिक्स इंटू सिक्स सोचा कथा हे छत्टी संख्या पा जर बीजोर स्पटे आ टू फोर फाइव ए जोर स्पटगूल आ थ्री सेवेन तो आशा करी बुझते पे बेपार एखे जो मैट शेष कर देना जो मन है सब चे बी खुशी होतम क्योंकि आकटू क्च करते हैं देखो अभी जो बीजोर स्पटे टू फोर फाइव फाइव के ना रेखे जोर स्पटगूलते टू फोर फाइव रखी जोर स्पटगूलते टू फोर फाइव के रखी जमन एक चेन्ज कर दी जमन धरो जे ए थ्रीटा के लास्ट थे एने फार्ष्ट नहीं आसलम तेल क्या आसलो जोर स्पटगूलते टू फोर फाइव चले गल और बीजोर स्पटगूलते से क्षेत्र में वन थ्री सेवेन चले आसल जो बीजोर स्पटगूलते थ्री सेवेन एवं वन तो क्षेत्र में क्षेत्र करा जाए क्षेत्र में क्यों जो जोर स्पटे स्पटगूलार संख्यागुल जोगफल और बीजोर स्पटगूलार संख्यागुल जोगफल पार्थक्य हे जिरो ही है तो से क्षेत्र में कि एक गाचट थ्री पी थ्री उपाय जाए एक गाचट थ्री पी थ्री उपाय जाए कारण तीन ट स्पट तीन ट डिजिट हमें थ्री पी थ्री उपाय सजाते परि तो टोटाल क्चट हो सिक्स इंटू सिक्स थार्टी सिक्स उपाय सो हमें आगे बार कर छत्तीस उपाय एबार कर छत्तीस उपाय तर मैंने कि टोटाल दुई पुरान छत्तीस बाहत्तर उपाय क्षा करते जोर और बीजोर स्पटे थ्री पी थ्री सेवेन वन एवं वन थ्री सेवेन वन एवं टू फोर फाइव के जोर और बीजोर स्पटे आलदा फिलते पर जख ही हमें जोर और बीजोर स्पटे थ्री थ्री सेवेन वन और टू फोर फाइव के आलदा फिलते पर तक ही जोगफल जो है मैं फाइनल जोग वियोग कर फले फाइनल जो रेजल्ट आस जिरो और प्रब्लेम सल्व हो जाए तो प्रब्लेम अन्सार आशा करी तुम्हारा सबाई बुझते पे से हे बाहत्तर तो यही तो यही संख्या गठन टाइपर ऊपर तुम्हारे बे कठिन एक प्रब्लेम तो ये प्रब्लेम जो तुम्हारा भलोक बुझते पर तुम्हारा धरे नीते तुम्हारा संख्या गठन टाइपर ऊपर जो समस्या आसले ही एडमिशन टेस्टर से अल्प टाइम सल्व कर फिलते पर तो तुम्हारा यह प्रैक्टिस करते थको और कठिन कठिन समस्या नहीं तुम्हारा माथा घामाओ ये प्रत्याशा करी और जेधर जे समस्या आसुक ना क्यों से पेजर इनबक्से तुम्हारा दीते कि पेजर व्वाले तुम्हारा पोस्ट कर दीते छाड़ा जो यूट्यूब चैनल आज है हाउस अफ उजडम से तुम्हारा सबसक्राइब कर ले रखम आो अनेक अनेक भिडियो पा और जो बेपारे एडमिशन टेस्ट संक्रांत तो जो बेपारे से होते मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी आई सी टी जो बांगला इंगलिस जो सबजेक्टर बेपारे तुम्हारा चाहले के तुम्हारे मतमत जिज्ञासा जानाते पर एक्सपार्ट टीम तुम्हारे से ही प्रश्न अन्सार सवार आगे एवं निर्भुल देर चेषा करो तो तुम्हारा भलो थको ये प्रत्याशा करी एप प्रैक्टिसिंग तुम्हारे शुभकामना रही